আজ রবিবার আবার আমরা বেরিয়েছি পিকিং এর এখানে এক একজনের এন্ট্রি ফি হলো থ্রি ডলার মানে ওই দুশো চল্লিশ টাকার মতন আর তিনজনের লাগলো নয় ডলার নয় ডলার মানে সেভেন টোয়েন্টি রুপিস প্রায় এখানে আবার নিজের সাথে বক্স আনতে হয় তা না হলে বক্সের জন্য আলাদা করে চার্জ দিতে হয় সেটা ওরা আগেই ওদের ওয়েবসাইটে লিখে দিয়েছিল তাই আমরা আমাদের নিজেদের বক্স নিয়ে এসেছি এই ফার্মে যেহেতু আলাদা আলাদা করে অনেক কিছু চাষ করা হয় তাই এক একটি ফার্ম থেকে আরেকটা ফার্ম মানে একটা পিকিং থেকে আরেকটা পিকিং করতে গেলে অনেকটাই যেতে হয় অনেকটাই হাঁটতে হয় আর আজকে রোদ না থাকলেও সূর্যের তাপ না থাকলেও গরমটা কিন্তু বেশ ভালো আছে হিউমিডিটি প্রচণ্ড হয় প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে আর এই যে পেছনের দিকে যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো হচ্ছে সব বিলিং কাউন্টার এটা এটা হচ্ছে বিলিং কাউন্টার আর এদিকে যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে সবজি টবজি বিক্রি করা হয় আর দূরের যে কর্নারে ঘরটা দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে ফার্মের কিচেন আর এখানে বসে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে আপনি আপনার নিজের বাড়ির খাবারও খেতে পারেন আবার এখানে কিনতেও পারেন চাইলে এখানে এই ট্রলিগুলো একটা আমরা নিচ্ছি কারণ ভিভানকে এই ট্রলিতে বসিয়ে নিয়ে গেলেই মনে হয় সুবিধে হবে ও এতটা হাঁটতে পারবে না আর পিকিংয়ের জন্য ইজি বক্সগুলো হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে না ট্রলিতে রেখে দিলেই হবে আর এই বাচ্চা মেয়েটিকে দেখুন ও আস্তে আস্তে ঘাস জোগাড় করছে ছাগলকে খাওয়াবে বলে বারবার ছাগলকে নিয়ে যে ঘাসগুলো খাওয়াচ্ছে নিজের হাতে আর এখানে কিন্তু অনেক গবাদি পশুরও পালন করা হয় যেমন এখানে গরু ছাগল ভেড়া ঘোড়া এসব দেখলাম আর কি যেগুলো এখানে লালন পালন করা হয় আর এই লেকটা দেখুন কি তকতকে পরিষ্কার জল লেকের চারিধারে সবুজে সবুজময় পরিবেশ মাঝখানে লেক পশু পাখি সুন্দর পাখির শব্দ আর কি চাই এত ভালো প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্যি ছেড়ে যেতে মন চায় না সবচেয়ে সামনে হল ব্ল্যাকবেরির গাছগুলো আমরা এখন ব্ল্যাকবেরি পিক করব প্রথম পিকিং হচ্ছে ব্ল্যাকবেরি এই যে ঢুকেছি আমরা ব্ল্যাকবেরির বাগানে দেখে কি পাই না পাই ব্ল্যাকবেরি তো ব্ল্যাক দেখা যাচ্ছে না সবগুলোই লাল দেখা যাচ্ছে মানে এগুলো কাঁচা আছে এগুলো একটু পাকতে দিতে হবে তবে এগুলো তোলা যাবে তার ভেতরও আমরা দেখছি যদি কিছু পাই ব্ল্যাক কালারের যেগুলো পেকে গেছে সেগুলো পিক করব এখন আবার দেখি চড়া রোদ দিয়ে দিল 
এই পিকিং করতে এসে এত রোদ দিয়ে দিল এবারে রোদে পুরো অবস্থা খারাপ হবে আমাদের এই বাগানের আরও অনেক ভেতরে যেতে হবে তবে পাকাগুলো পাওয়া যাবে এখানে সামনে সবই কাঁচাগুলো আছে তবে এই ফলটা যেহেতু আমাদের খুব একটা পছন্দের না তাই আমরা সামনে যেটুকু পারলাম পিক করলাম আর বেশি নেব না এগুলো তুলে এবার অন্য ফার্মের দিকে আমরা যাব বিমান দেখে দেখে তোলো উল্টো পাল্টা তুলবে না কিন্তু তোলা একটু মুশকিল আছে এই যে এখানে একটা আছে এরে আমি মনে হয় কিছু কাঁচা তুলে নিয়েছি এগুলো হাফ পাকা হাফ কাঁচা কিছুটা কালো কিছুটা লাল কিন্তু খেতে মনে হয় টকই হবে যেহেতু এগুলো একটু রেড আছে রেডগুলো টকই হয় যেহেতু এগুলো কাঁচা তো আমি ওপরের দিকে ছিল খুব ভালোভাবে নজর করতে পারিনি বলে এগুলো একটু কাঁচাই তোলা হয়ে গেছে আমার হাতে আছে দুটো এখানে একটু খেয়ে দেখি কীরকম মিষ্টি না টক হুম এবারে আমরা ব্লুবেরিটার দিকে যাচ্ছি কিন্তু কোথায় ব্লুবেরি দেখতে তো পাচ্ছি না কোথায় ব্লুবেরিটা ब्लूबेर बागान अनेक हेटे आसते हलो ब्लूबेर बागने क्यों ना ब्लैकबेर बागान ब्लूबेर बागान एकदम ही आलदा अनेकटा दूरे और एखे शुदुम्र ब्लूबेर ही चाष है এরপরে আমরা যাব পিচ পিক করার জন্য তো পিচের ফার্মটা এখান থেকে আবার অনেকটা দূরে এটা বিশাল বড় ফার্ম আর এক একটা জায়গা জুড়ে এক একটা চাষ করেছে যেমন ব্ল্যাকবেরিটার জন্য একটা বিশাল ফার্মিং ছিল একটা অনেক বড় এরিয়া রেখে দিয়েছিল এটা হচ্ছে এই পুরো এরিয়াটা হচ্ছে শুধুমাত্র ব্লুবেরির জন্য আবার পিচের জন্য অনেকটা আলাদা জায়গা আছে সেটা আবার অন্য সাইডে যেতে হয় ব্লুবেরির গাছটা দেখতে আবার অনেকটা হয় লেবু গাছের মতন ঠিক অমনি ছোট্ট আর ওই রকমই পাতাগুলো এই যে এখানে হয়ে রয়েছে হুম যাচ্ছে বাপরে কি ভালো লাগছে দেখতে যেন মনে হচ্ছে কেউ পলিশ করে রেখে দিয়েছে হ্যাঁ তোল এই যে এই দেখ এটা এটা হচ্ছে পাকাটা এই যে সবগুলো তুলতে নেই এইরকমগুলো তুলতে হয় এই দেখ ওপরে আছে এই দেখ এই দেখ এগুলো পাকা যেগুলো ব্ল্যাক হয়ে গেছে সেগুলো পাকা আর যেগুলো রেড রেড আছে সেগুলো কাঁচা ওগুলো তুলো না হুম এই যে সি কাম হিয়ার সি এমনি নিতে হবে গোছে গোছে আর হবে না কারণ সব লোক উঠে নিয়ে চলে গেছে চল আগে যাই চল আগে যাই खुब बेसि नहीं 
একটু রেড রুচ বেজি এটা হয়ে গেছে তো এই যে এখানে আছে খুব বড় গুলো পাচ্ছে না না লোক আগে থেকে উঠিয়ে নিয়েছে আসলে খুব বড় গুলো পেতে গেলে ফার্মের অনেক ভেতরে ঢুকতে হবে তবেই পাওয়া যেতে পারে আদারওয়াইজ কোনো চান্স নেই সামনে এখানে এটাতেও অনেকগুলো আছে এই গাছে অনেকগুলো আছে ব্ল্যাকবেরি গুলো টক ছিল এই বেরি গুলো একটু মিষ্টি আছে ভালো লাগছে খেতে গিয়ে এটা একটু চেপকে গেছে এটা আমি খেয়ে ব্লুবেরি ছেড়ে এবারে চলে এলাম পিচের বাগানের দিকে এখানে খুব ভালো ইয়েলো পিচ পাওয়া যায় আমরা এখন পিচ পিক করব। দেখো <laughs> বাবা এই গাছটা তো দেখো কি সুন্দর একদম থোকে থোকে প্রচুর আছে এটা যতটা হয়েছে নিয়ে চলো পরে ওটা পেকে যাবে ঘরে পেকে যাবে চলো পাতাগুলো একদম আম গাছের পাতার মতন না অনেকটা একটু সরুর দিকে বাট একদম আম গাছের পাতা চলো যাই এই যে এই গাছটা তো ভরা না এবারে চলে এলাম বিলিংয়ের জন্য খুব বেশি পিক করিনি যেটুকু খাবো ঠিক সেটুকুই নিয়েছি কারণ আগের বারে এত বেশি স্ট্রবেরি আমরা নিয়ে এসছিলাম যে স্ট্রবেরিগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছিল কিছু করা যাচ্ছিল না তাই এবারে কমই নিয়েছি রাঙা আলুগুলো এটা বিটরুটগুলো এখানে আবার ফার্মের অনেক সবজিও বিক্রি করছে ভাবছি একটু সবজিও তুলে নিই এখান থেকে এখানে কেল লিপ সুইস চার্ট সবই আছে কিন্তু অনেক বড় বাঞ্চ আর দামটাও হচ্ছে ফোর ডলার পার বাঞ্চ ফোর ডলার মানে কত তিনশো কুড়ি টাকা পার বাঞ্চ খুব সুন্দর দেখা কালার ফুল ফুলকপি গুলো আছে এখানে কালার্ড ফুলকপি ব্রকলি সবগুলোরই দাম হচ্ছে টু ডলার পার এলবি মানে একশো ষাট টাকায় চারশো পঞ্চাশ গ্রামের মতো এটা খোলো কলিফ্লাওয়ার 
না এটা ব্রকলি নয় বা এটা কি সুন্দর না এটা একটা নেব এগুলো সব একই দাম এর আগে এটা ভরে নাও হ্যাঁ ওই ব্রকলি গুলো নেব এটা 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 একটাই থাক দেখি কেমন হয় আগে এটাকে কি বলে আমি জানি না সবগুলোর একই দাম না ইয়েলো অ্যান্ড পার্পল হ্যাঁ এটা একটা নিয়ে না ওগুলোর প্রাইস কত ছোটই তো আছে এগুলো কালার ফুল গুলো বড় গুলো তো খাবি এই যে এখানে এই যে এই যে এই কালারটা এই কালারটার একটা নিয়ে নাও ভালো কিন্তু এটা ব্রড কাইন্ড অফ ব্রড বিনস যেটাকে এগুলো লোটে তো বিক্রি হয় না ওই প্যাকেটে ভরে কয়েকটাই নিচ্ছে খুব বেশি আমি একটা জেলি গুলো দেখছি দাঁড়ো আমরা ওগুলো একদম বাজে নিয়েছি না সবজি নিয়ে বিল করিয়ে এবারে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা এত গরমের ফার্ম থেকে সবজি পিক করার পর ফ্রুটস পিক করার পর মনে হচ্ছে এবারে একটু স্পাইসি কিছু খাই স্পাইসি খাওয়ার জন্য আমাদের একটাই ডেস্টিনেশন সেটা হচ্ছে বিরিয়ানি প্যারাডাইস বিরিয়ানি এখানে স্বর্গীয় স্বাদ বিরিয়ানি আর এত সুন্দর এখানে ম্যাঙ্গো লাচ্ছি বানায় এটা ওরা ভিবানকে ফ্রিতেই দিয়ে দিল তো ভিবান ওটা খাচ্ছে আমরা ওয়েট করছি কখন আমাদের অর্ডারগুলো আসবে এবারে আমাদের অর্ডারগুলো চলে এসছে এখানে এসে চিকেন ললিপপ মাস্ট একমাত্র এখানেই এটা খুব ভালো পাওয়া যায় মানে আমি যে এরিয়াতে থাকি সেই এরিয়ার সামনাসামনি বলতে গেলে প্যারাডাইসেই আমরা খুব ভালো কোয়ালিটির খুব ভালো টেস্টের চিকেন ললিপপ পাই আর এখানে আরেকটা ডিস বানায় এটার নাম হচ্ছে অ্যাপেলো ফেস এই অ্যাপেলো ফিসটারও টেস্ট কিন্তু খুব ভালো হয় এত সুন্দর স্পাইসি হয় যে এখানে এসে যদি খাবার খাওয়া যায় বা বিরিয়ানি খাওয়া যায় মনে হয় যেন মুখটা রীতিমতো ছেড়ে গেল এত টেস্ট হয় একমাত্র আমাদের দেশের মতো বিরিয়ানির স্বাদ বা টেস্ট এখানেই পাওয়া যায় এটা আমাদের বাড়ি থেকে একটু পনেরো কুড়ি মিনিটের ডিস্টেন্সে হলেও আমরা কিন্তু এখানে প্রায়ই আসি যখনই আমাদের কিছু স্পাইসি খেতে ইচ্ছে হয় আর বিরিয়ানির জন্য এটাই আমাদের একটাই ডেস্টিনেশন এখানে আমরা চিকেন সিক্সটি ফাইভ বিরিয়ানি নিয়েছি ওপরে ভাত থাকলেও আর একটা ডিম থাকলেও তলায় দেখুন কতগুলো চিকেনের পিস দিয়েছে কিছুটা বিরিয়ানি খেতে পারিনি তাই প্যাক করে নিয়েছি আর আজকের ব্লগটা তাহলে আমি এখানেই শেষ করছি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ধন্যবাদ